শীত এসেছে আবার শীত চলেও যাচ্ছে তো এই শীতের সবজিগুলো আমাদের সবার প্রিয় সারা বছর কিভাবে এই শীতের সবজিগুলো সংরক্ষণ করে আমরা খেতে পারি সেটাই আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রুমি স্পেশনেবল হাউস আমি ফারানা ইসমিন রুমি চলে আসলাম আপনাদের মাঝে একটি টিপস ভিডিও নিয়ে আশা করি আপনাদের উপকারে আসবে এবং ভালো লাগবে আমি শীত চলে যাচ্ছে সেই কারণে শীতের সবজিগুলো কিভাবে ডিপ ফ্রিজ এবং নর্মাল ফ্রিজে সংরক্ষণ করছি সেটা আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আই হোপ আপনাদের ভালো লাগবে যারা চাকরিজীবী এবং বাইরে অন্য কাজ করেন তারা একদিন সময় হাতে নিয়ে এই সবজিগুলো গুছিয়ে নিলে অনেক দিন পর্যন্ত আপনি অবসর থাকতে পারবেন মাথায় টেনশন থাক থাকবে না সবজি কুটায় সবজি কুটানো এরকম তো এখানে নিয়েছি পেঁয়াজ পাতা গাজর আর হচ্ছে মটরশুটি ক্যাপসিকাম ক্যাপসিকাম কিন্তু বছরের অন্যান্য সময় কিন্তু অনেক দাম একটা ক্যাপসিকামে পঞ্চাশ ষাট টাকা সত্তর টাকা এরকম আর এখন পুরো এক কেজি আশি টাকা সত্তর টাকা আশি টাকা এরকম তো একদিকে আমাদের টাকা সাশ্রয়ী হয় আর একদিকে হচ্ছে সব কিছু একদিন গুছিয়ে নিলে অনেক দিন খাওয়া যায় আর শীতে সবজিগুলো সংরক্ষণ করলে অনেক সময় যে সময় সৃজনে না থাকে তখন মানে বের করে খাওয়া খুবই সহজ তো আমি মটরশুটিগুলোকে ছিলে এখন একটু ফানি দিয়ে লবণ একটুখানি লবণ দিয়ে লবণটা অপশনাল না দিলেও চলে জাস্ট একটুখানি স্টিম করে নিব আর কি বেশি ইয়ে করব না বেশি ফাঁকালে নরম বেশি হয়ে যাবে তো এই যে আমার মোটামুটি হয়ে গিয়েছে আমি নামিয়ে নিব বেশি আর ইয়ে করব না এই যে এরকম হয়েছে জাস্ট চিলা যায় এরকম হলেই যথেষ্ট তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটিও চাপ দিবেন যাতে করে আমি যে প্রতিদিন ভিডিও দিই সেগুলির নোটিফিকেশান আপনার কাছে চলে যায় মটরশুটিগুলো ঠান্ডা হয়েছে তো এখন আমি জি ব্লক ব্যাগে ঢুকিয়ে নিচ্ছি তো আর হচ্ছে যে পেঁয়াজ পাতাগুলো দেখেছেন সেগুলো কুটে নিয়েছি সবগুলো ধুয়ে কুটে এখন পানি ঝরিয়ে নিয়েছি তো এখন জাস্ট জি ব্লক ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে দিব তো এখন আমি নিয়েছি সবজি তো এখানে অনেকগুলো সবজি নিয়েছি আমার পেঁয়াজ পাতা গুছানো হয়েছে আর হচ্ছে মটরশুটিগুলো গুছানো হয়েছে এখন আমি নিয়েছি সবজিগুলো এগুলোকে কুটে চিলে যেভাবে করলে আমার জন্য সহজ হয় আমি আমার মতো করে নিচ্ছি আপনারা আপনাদের মতো করে সাইজ করে নেবেন বা কুটে নেবেন যেভাবে আপনাদের রাখলে সুবিধা হবে যেভাবে আপনারা খাবেন সেভাবেই নেবেন মটরশুটি এবং পেঁয়াজ পাতাকে কুচি করে পেঁয়াজ পাতারে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছি এখনও আমার এই যে গাজর বাকি আছে আর ক্যাপসিকাম এখনও কুটা বাকি আছে তো আমি বাকি সবজিগুলোও বের করে নিয়েছি তো আমার এখানে হচ্ছে কাঁচা মরিচ এখানে পাকা কাঁচা মিলে কাঁচামরিচ এনেছে তো কাঁচামরিচ শিম ধনিয়া পাতা তারপরে টমেটো ব্রোকলি এখানে হচ্ছে পালং শাক তারপরে হচ্ছে ডাটা কুমড়ার শাক এগুলোকে আমি এখন কিছু ডিপ ফ্রিজে কিছু নর্মাল ফ্রিজে রাখবো তো আমি এখন রাতের বেলায় এগুলো গুটিয়ে নিচ্ছি সবাই সবার কাজ করতেছে আমি আমার এই কাজগুলো গুছিয়ে সুন্দরভাবে করে নেব কারণ এখন একটু অবসর আছি যারা চাকরিজীবী তারা কিন্তু সারা দিনে বাইরে থাকেন বা ব্যাসলন ব্যাসলার যারা তারাও বাইরে থাকেন রাতের বেলা এই কাজগুলি করতে সুবিধে তো আমি এখন সবগুলোকে যেটা আগে ধরা দরকার সেটা আগে ধরে করে নিচ্ছি তো আমি এখন কাঁচামরিচগুলোর এই যে বটা ফেলে এগুলো আগে করে নিব তারপর ধনিয়া পাতাটা করব তারপর সিম করব তো এরকম করেই আমি সবগুলো করে নিচ্ছি ধনিয়া পাতার শুধু নিচের যে গোড়াটা সেটা ফেলে একটু বেসে রেখে দিলেই হয় একটা 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 করে করতে গেলে অনেক সময় লাগে আমি মুটি দৌড়েই গোড়াটা ফেলে তারপরে করে নিচ্ছি তো এখন আমি এগুলো ধুব তো এর জন্য আমি প্রথমে বেসিংটারে একটু ডিশ ওয়াশার দিয়ে ভালো করে মেজে নিচ্ছি ভালো করে ক্লিন করে নিচ্ছি যাতে কোনো জীবাণু থাকলে বা ময়লা থাকলে সেগুলো দূর হয়ে যায় তো প্রথমে মেন কাজ হচ্ছে বেসিংটা দোয়া
আমার মন তো অ্যাসিড দুষ্টামি করতেছে নেভার মাইন্ড তো বেসিনটা দোয়া শেষ এখন আমি বেসিনের ছিদ্রটা বন্ধ করে দিয়েছি বন্ধ করে আমি প্রথমে কাঁচামরিচগুলোকে পানিতে ঢেলে এগুলো ধুয়ে নিচ্ছি একটু কষ্ট হলেও প্রথমে যদি আমরা ধুয়ে এগুলোকে একটু শুকিয়ে রেখে দিই তাহলে আর আমাদের যখন রান্না তখন অনেক তাড়াহুড়ো করে রান্না বান্না করতে হয় তখন আর দোয়ার ঝামেলাটা থাকে না আমরা এনে কেটে চুলে মানে রান্নাতে দিয়ে দিতে পারি সেম প্রসেসে আমি ধনিয়া পাতাগুলোও ধুয়ে নিচ্ছি অনেকগুলো পানিতে যখন এরকম একটু ইয়ে করে ধোয়া হয় তখন ধুলাবালি ময়লা ফেঁক কাদা এগুলো সব চলে যায় আর বেসিংয়ে যখনই আপনারা কোনো কিছু করবেন এরকম একটা সালের সাহায্যে ময়লাগুলো উঠিয়ে নেবেন তাহলে অনেক হয়রানি থেকে আমরা বেঁচে যাই কারণ এই ফাইভগুলো মানে বেসিংয়ের যে ফাইভগুলো এগুলো অনেক চিকন একটুখানি কিছু গেলেই কিন্তু মানে ফাইভ বন্ধ হয়ে যায় পর আমাদেরকেই কষ্ট করতে হয় তো এটা পরামর্শ দিব দিয়েছি আর কি আপনারা কিছু মনে করবেন না আসলে আচ্ছা যাই হোক এখন আমি যে সিমগুলো সেগুলো ঢেলে নিয়েছি এগুলো এখন সবগুলো আমি ঢেলে দিব যে সবজিগুলো আমি কুটবো তার আগ দিয়ে আমি সবগুলো ব্যাচিংয়ে ঢেলে দিচ্ছি আর এখানে আমি কিছু অ্যাড করব সব সময় আসলে এরকম যদি আমরা আমাদের সবজিগুলো মানে কুটার আগে রান্নার আগে পানিতে ভিজিয়ে এভাবে আধা ঘন্টার মতো রেখে দিই তাহলে যে যে সার ইউজ করে যে মানে ওষুধ ব্যবহার করে সেগুলোর যে বিষক্রিয়া সেগুলো দূর হয়ে যায় তো এখানে আমি সব সবজি দিয়েছি আর ভিনেগার দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচের মতো একটু বেশি দিয়ে দিচ্ছি বেশি দিয়ে দিলে এখানে যে জীবাণুগুলো সেগুলো দূর করবে আর ভিনেগার অনেক উপ উপকার তো এখন আমি এগুলো ভিজিয়ে রেখে শাকগুলো কুটে নিব আর তার আগ দিয়ে আমি ফুল পাতা কপিটাকেও ভিজিয়ে নিব পানিতে তো আমি সেই জন্য এই বলটা ইউজ করছি আর ব্যাসিংয়ে আসলে ধরতেছে না এর জন্য প্রথমে লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর ব্যাসিংয়েও আমি লবণ দিব একটু পরে হেঁটা দেওয়ার পরে তারপর ভিনেগার দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এখন পানি ঢেলে দিচ্ছি ডুবিয়ে পানিটা দিয়ে দিব যাতে এটার ভিতরের যে ফোকা মাকড় আছে বা কোনো জীবাণু থাকলে সেগুলো বের হয়ে যায় তো এটাও রেখে দিচ্ছি আর ব্যাসিংয়ের যে ইয়েগুলো ফলগুলো সরি সবজিগুলো সেগুলোতে লবণ আর ভিনেগার দিয়ে ভিজিয়ে নিয়েছি ওগুলো হতে হতে ও আধা ঘন্টা হয়ে যাবে এদিক দিয়ে আমি শাকগুলো কুটে নিচ্ছি শাকগুলোকে জাস্ট এভাবে ডাটাগুলো কেটে ফেলে দিয়ে বেছে নিলে হয়ে যায় বেশি ভিতরে যে ফসা পাতাগুলো থাকে সেগুলো ফেলে দিলে আর বেশি একটা সময় লাগে না অনেক সময় একটা একটা করতে করে কাজ করতে গেলে অনেক সময় লেগে যায় আমাদের নিজেদেরই কাছে বোর বোরিং ফিল হয় কাজে কাজে মন বসবে না তখন এভাবে একটু সহজ করে কাজ করে নিলে কিন্তু আর বেশি একটা সময় লাগবে না বোরিংও লাগবে না পালং শাকটা কুটে শেষ এখন আমি ডাটা শাকটা কুটে নিচ্ছি আর শাকগুলো আমি নর্মাল ফ্রিজে রাখবো এর জন্য কুটে একটু বেসে রেখে দিচ্ছি আর এগুলো পানি দিয়ে ধুবো না একবার যখন খাবো তখন তার আগ দিয়ে আধা ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রেখে তারপরে রান্না করব। এখন আমি বক্সে এগুলোকে ঢুকিয়ে নিচ্ছি আমার মোটামুটি শাকগুলো কুটা শেষ আর নিজের হাতে কাজ করলে আসলে সুন্দর করে ম্যানেজ করে করা যায় কাউকে দিয়ে কাজ করাতে গেলে একদিকে কাজের সিস্টেম চেঞ্জ হয়ে যায় আর একদিকে হচ্ছে মানে ময়লা আবর্জনা অনেক কিছু ফেলে দেয় তো নিজের মতো করে করলে সেটা অনেক বেশি ভালো তো আমি কাঁচামরিচগুলোকেও ভালো করে মুছে নিচ্ছি যাতে পানি না থাকে পানি থাকলে নষ্ট হয়ে যায় কাঁচামরিচ তো তারপর পানি যেন শুষে নেয় সেই জন্য আমি টিসু দিয়ে বক্সে রাখবো তো আমি একটা কিচেন টিসু নিয়ে নিয়েছি বক্সে আর সব কাঁচামরিচগুলোকে বক্সে রেখে দিচ্ছি এভাবে আসলে কাঁচামরিচগুলো রাখলে দুই সপ্তাহেও কিন্তু একটুও নষ্ট হয় না নর্মালি আমরা যখনই আনবো অনেক সময় অনেক কিছু বাজার থেকে আনার অভাবে অনেক লেট হয়ে যায় তো আমরা এভাবে বেশি করে এনে অনেক দিন সংরক্ষণ করে খেতে পারি তো এখন ধনিয়া পাতাগুলোকেও আমি একটু একটু বড় করে কুটে করে কুটে নিচ্ছি আপনারা চাইলে আরও একটু ছোট করে কুচুচি করে নিতে পারেন তবে আমি যেহেতু ডিপ ফ্রিজে ধনিয়া পাতা রাখবো সেহেতু আমি একটু বড় করে করতেছি যাতে যখনই আমি এনে তরকারিতে দিব দেখতে একটু বড় সড় দেখতে মানে ধনিয়া পাতায় মনে হয় বেশি কুচি করে দিলে আর দেখতে ভালো লাগে না এই জন্য তো আমি এগুলোকে জিপ ব্লক ব্যাগে ঢুকিয়ে একদম এই যে এরকম করে পাতলা করে নিয়ে নিচ্ছি 
চ্যাপটা করে আমি রাখবো এই জন্য চ্যাপটা করে যখন জিপ ব্লকের জিনিসগুলো রাখি তা হোক তখন অনেকগুলো ব্যাগ রাখা যায় তো দুনিয়া পাতাটা আমার কুটা শেষ শাকগুলো আমার বক্সে ঢুকা ঢুকা হয়ে গিয়েছে এখন আমি যে সবজিগুলো ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেগুলোকে ভালো করে ধুয়ে পানিগুলো সরিয়ে অনেকক্ষণ রেখে দিয়ে তো এখন আমি সবজিগুলো কুটো শুরু করে দিয়েছি আসলে সব কিছু দেখাতে গেলে এমনিতেও লং ভিডিও হয়েছে বিশ মিনিটের তো আরও বেশি বড় হয়ে যাবে এই জন্য ধোঁয়াটা আমি দেখাইনি জাস্ট ওগুলোকে পানিতে ভালো করে কোসলিয়ে কোসলিয়ে ধুয়ে আরও পানি আবার পানি দিয়ে ধুয়ে তো এখন উঠিয়ে নিয়েছি এখন আমি ব্রোডগুলোকে একটু বড় করে কুটে নিচ্ছি যখন রান্না করব তখন আমি এনে একটু ছুরি দিয়ে ভালো যখন যে সাইজ দরকার সেই সাইজে কুটে নিব তো এই জন্য আমি একটু বক্সে এভাবে ওভাবে করে রাখতেছি যাতে বক্সে ধরে আর কি সুন্দরভাবে আটে তো এগুলো বক্সে রাখবো কিছু আমি জিপ ব্লক ব্যাগেও রাখবো এখন কুটে নিচ্ছি টমেটো টমেটো করে আমরা কিভাবে সারা বছর রেখে খেতে পারি তো আমার ছুরিটা ধার শেষ হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটু ধার করে নিয়েছি তো সারা বছর যেভাবে মানে রেখে খেতে পারবেন সেটা আমি আজকে দেখাচ্ছি অনেকে হয়তো জানেন যারা জানেন না তাদেরকে আসলে বলে দেওয়া আর কি তো এগুলোকে আমি এরকম চিকন চিকন করে ফুটে নিয়েছি এইভাবে আমি জিপ ব্লক ব্যাগে পাতলা করে রেখে দিব আপনার চাইলে প্রথমে একটা ঢিস বা ট্রের উপরে একটা পলি বিছিয়ে ডিপ ফ্রিজে রেখে তারপর আবার পলিথিনে বা বক্সেও রেখে দিতে পারেন এরকম টুকরা টুকরা করে কেটে এখন আমি ক্যাপসিকামগুলোকে আমি আমার মানে আমার পছন্দের সাইজ মতো করে ফুটে নিচ্ছি এভাবে টুকরা টুকরা করে ফ্রায়েড রাইস চিকেন ফ্রাই তারপর ভেজিটেবল করার যে সাইজটা এটাই আমি ইউজ করি মাঝে মধ্যে তো সেটাই করে নিচ্ছি আর কিছু রেখে দিব সেগুলো চিকন করে কুটব সেই সাইজ মতো করে নিব আর কি এখন অর্ধেককে আমি এই সাইজে করে নিচ্ছি তো টমেটোর বিষয়টা আসলে যেভাবে আমি এখন কুটে নিয়েছি এই এইভাবে যদি আমরা রেখে দিই এনে শুধু তরকারিতে দিয়ে দিলেই আপনার খুবই সহজ হয়ে যায় আর একদম ফ্রেশ মনে হয় এখনই বাজার থেকে আনা হয়েছে এরকম এখন আমি গাজরগুলো আমার পছন্দের সাইজ মতো করে কেটে নিচ্ছি একটু মোটা করে এগুলো দিচ্ছি রাখতেছি কারণ অনেক সময় একটু মোটা ইয়ের দরকার হয় গাজরের চিকন করে এক বক্স রেখে দিয়েছি একদম কুচি কুচি করে চিকন করে সেগুলো হালুয়া বানানো গাজরের পায়েস রান্না করার জন্য ওগুলো দরকার এগুলো মোটা মোটা করে করতে নিয়েছি যাতে অনেক সময় সবজি ভেজিটেবল মানে চাইনিজ ভেজিটেবল করার জন্য দরকার হয় সেই জন্য তো এখানে আমি পাঁচ কেজি গাজর নিয়েছি পাঁচ কেজিকে আমি কিছু চিকন করে কুটিয়ে নিয়েছি কিছু এরকম মোটা করে কুটে রেখে দিয়েছি এখন আমি পাতাকপিটাও কুটে নিব আমি পাতাকপিটাকে একটুখানি চিকন করে লম্বা লম্বা করে কুটে নিব এইভাবে আমি রেখে দিব কারণ ডিপ ফ্রিজে আমি রাখব যার কারণে বেশি কুচি করে রাখলে একদম মানে দেখতে ইয়ে হয়ে যায় চিকন চিকন হয়ে মানে কেমন যেন হয়ে যায় একটু মোটা করে কুটলে একদম ঝর ঝরা দেখতে ভালো লাগে আর কি থাকেও মানে ভালো থাকে আর কি তো এই যে আমার সবগুলো গুছানো শেষ আমি ডাইনিং টেবিলে একটু আপনাদেরকে দেখানোর জন্য সাজিয়ে নিয়েছি এখন আমি এগুলোকে যেটা নর্মাল ফ্রিজে রাখা দরকার সেটা নর্মাল ফ্রিজে রাখবো আর যেটা ডিপ ফ্রিজে রাখা দরকার সেটা ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব তো এই যে মোটামুটি সব রেডি ক্যাপসিকাম যেগুলো দেখা যাচ্ছে আর গাজর যেগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো আমি সকালে কুটব এখন রাত প্রায় সাড়ে বারোটা পৌনে একটা বেজে গেছে আমি এগারোটা বাজে ধরেছি প্রায় দেড় ঘন্টা পৌনে দুই ঘন্টার মতো লেগেছে তো এই জন্য এখন এগুলো রেখে দিচ্ছি সকালে ওগুলো পাতাকপি টমেটো যেগুলো মানে কুটা দেখা যাচ্ছে সেগুলো সকালে করব এখন এগুলোকে আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব কিছু আর ডিপ ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি কিছু এগুলো হচ্ছে পালং শাক এগুলো হচ্ছে পাতাকপি কুচি এগুলো কাঁচামরিচ গাজর কুচি শিম আর হচ্ছে ডাটা ধনিয়া পাতা টমেটো ব্রো ব্রোকলি ব্রোকলি এবং শিম এগুলো আমি ডিপ ফ্রিজে রাখবো আর এটা নর্মাল ফ্রিজে রাখবো আমরা এখন এই দুই দিন খাবো এই জন্য আর কিছু ক্যাপসিকাম আমি এইভাবে কুটি নিয়েছি আর কিছু ক্যাপসিকাম এখনও এইভাবে আছে আমি ওগুলোকে রাখবে রাখবো আর কি আর এখানে যে পাতাকপিটা আছে সেটাকে কিছু অংশ কুচি করে আমি রেখে দিব আর কিছু অংশ আমরা সকালে ভাজি করব সেই কারণে রেখে দিয়েছি এগুলো আমাদের নিত্য লাগবে আমি যখন আরেকটু দাম কমবে তখন ডিপ ফ্রিজে এনে এইভাবে এবং চপারে ভালো করে চপ করে ব্লেন্ড করে রেখে দিব আর এখানে এগুলো আমার করতে হবে তো এগুলো আমি সবই রেখে দিব মোটামুটি আর এগুলো হচ্ছে আমি নর্মাল ফ্রিজে রাখবো 
এগুলো আমাদের এই দুই দিন তিন দিন খাওয়া লাগবে এগুলো সব আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব মানে জিপ ব্লক ব্যাগের যতগুলি আছে সেগুলো আমি সব ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব এখানে এই বক্সের এগুলো রেখে দিব এখানে এগুলো সব আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব তো ডাকটাগুলো বন্ধ করে আমি এখন ডিপ ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি যেগুলো আমি জিপ ব্লক ব্যাগে রেখেছি সেগুলোকে এরকম চ্যাপটা করে একটা তাকে রেখে দিচ্ছি আর বক্স যেটা সেটাও আমি উপর দিয়ে রেখে দিব এখন উপরে যেহেতু জায়গা আছে এই যে সিম এবং ব্রোকলি তো সিমটাও কি রাখলে যে ভালো থাকে সেটা দেখানোর জন্য আমি কয়েক ফিজ রেখে দিয়েছি আমি এভাবে রাখি সব সময় আর সিমের পিসিগুলো ডিপ ফ্রিজে রেখে পরের দিন শুধু বের করে সিলে নিলে কিন্তু খুবই সুন্দরভাবে দুই মিনিটে সিলা হয়ে যায় তো এই যে সকালবেলা এখন রাতে তো আসলে শুয়ে গিয়েছি এখন সকালবেলা এই যে গাজরগুলো কুটে নিয়েছি আর এই যে ক্যাপসিকামগুলো কোটা হয়েছে আর পাতা কফিটাও কুটে নিয়েছি কিছু অংশ এখন সকালবেলার জন্য ভাজি করব এই জন্য দুধ এনেছে দুধগুলো ঠিক করব আর লাউ শাকটাও লাউ শাক না সরি কুমড়া শাক সেগুলো কুটে নিয়েছি এগুলো সকালবেলা উঠে কুটে নিয়েছি এখন এগুলো রেখে দিচ্ছি তো এখন আমি তার আগ দিয়ে দেখাবো এই যে যেগুলো রাতে রেখেছি সেগুলো কি অবস্থায় কেমন আছে আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন অনেক সুন্দরভাবে এগুলো রেখে মানে ভালো থাকে এটা আর কি আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন হয়তো মনে করবেন যে এগুলো আসলে টমেটো বা সিম ব্রোকলি এগুলো আসলে কেমন হয়ে যাবে কেমন থাকবে তো খুবই সুন্দরভাবে আপনি এভাবে রেখে দিলে সারা বছরই অনেকগুলো রেখে দিলে অনেক সাশ্রয়ী হয় টাকার একদিকে অন্যদিকে হচ্ছে অনেক দিন পর্যন্ত খাওয়া যায় আর ঝটফট কেউ আসলে কিছু না থাকলে এরকম বের করে রান্না করলে হ্যাঁ হ্যাঁ খুবই সহজ হয়ে যায় যে ব্রোকলিগুলো একদম ফ্রেশ মানে সবুজে থাকবে শুধু বের করে চুলায় বসিয়ে দিলে হয়ে যাবে আর এইভাবে মানে বরফ জমে আসে মনে হচ্ছে যে ডায়মন্ডে যে আমি আঁকতেছি সুন্দরই লাগতেছে এই যে এগুলো হচ্ছে ধনিয়া পাতা ধনিয়া পাতাগুলো যে কত সুন্দর থাকে এভাবে রেখে দিলে জাস্ট এগুলোকে এরকম হাতে নিয়ে চুলায় যে তরকারি সেটাতে এনে চিটিয়ে দিলেই সরাসরি এনে চিটিয়ে দিলেই হয়ে যায় একদম সবুজ মানে দেখতে সবুজই হয় তো আমি ধীরে ধীরে যখন ইউজ করব তখন আপনাদের সাথে তো অবশ্যই শেয়ার করব যেহেতু আমার এটা ব্লগ চ্যানেল তো অবশ্যই দেখবেন এই যে এগুলো কি সুন্দর জরজরা হয়েছে তো আমার যখন দরকার হবে আমি তখনই বের করে রান্না করব বা ইউজ করব আর কি এই যে পাতা কফিগুলো এই যে জরজরা একটা একটার সাথে লাগেনি এরকম আর বক্সে রেখে দিলে কিন্তু একটা সাবে একটা অনেকগুলি একদম মানে লেগে যায় তখন ইউজ করতে অসুবিধা হয় জিপ ব্লক ব্যাগে রাখলে এটা একটা সুবিধা আর এরকম সেপটা করে রেখে একটু ঝরঝরা করে আপনি দরকার হলে বইয়ে বা বক্সে রেখে দিতে পারেন মানে অল্প অল্প করে এরকম চ্যাপটা চ্যাপটা করে আর একসাথে ঠাসা ঠাসি করে যখন আমরা বক্সে ডুকিয়ে রেখে দিই তখন কিন্তু এগুলো পরে আর উঠানো যায় না মানে একদম লেগে যায় এই যে আমার ক্যাপসিকামগুলো একদম ঝরঝরা আমি দুই তিনটা দরকার হলে দুই তিনটেও নিতে পারবো এরকম তো আমি আবারও আটকে এগুলো রেখে দিব তো এখন যেহেতু ক্যাপসিকাম কুটে রেখেছি সেগুলো বেশি এখানে যেহেতু জায়গা আছে সেগুলো রেখে দিব আর পাতা কফিগুলো আমি রেখে দিব পাতা কফিও বেশি কুটা হয়েছে মানে পুরোটা কুটলে এখন আজকে আর বেশি একটা লাগতেছে না এই জন্য আমি এগুলো রেখে দিচ্ছি তো কোন টিপসটি আপনাদের বেশি ভালো লেগেছে বা আপনাদের কাজে আসবে আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন আর আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না আপনার ফ্যামিলি ভাই মানে ভাবি বোনদের সাথেও কিন্তু শেয়ার করবেন এরকম টিপস ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলে কমেন্ট করে জানাবেন কীরকম টিপস ভিডিও আপনারা দেখতে চান সেটাও আমাকে জানাবেন তাহলে আমি ইনশাল্লাহ দেওয়ার চেষ্টা করব আর টমেটোগুলো এই যে দেখেন এত সুন্দর জরজরা আপনি দুই তিন টুকরা এনে জাস্ট আপনি এগুলোকে ছুরি দিয়ে আবার ছোট ছোটো করতে পারবেন আবার মাছ মাংসে এভাবে দিয়ে দিলে আমরা তো এভাবেই কুটে দিই বেশিরভাগ তো দিয়ে দিলে সুন্দরভাবে আপনার হয়ে যাবে একদম ফ্রেশ তো এগুলোকে আমি এখন লাগিয়ে আবার রেখে দিচ্ছি
सबा के अनेक अनेक धन्यवाद जाना ये पर्यत हमारिडी देखार जो अनेक भलो थकबें ये प्लेटे हमें रुटी परोटा रखी सेगल पर उठिए रखते तो सबा भलो थकबें आल्ला हाफिज़ असलमकुम